Y si ¿Por qué allí? cortaste relaciones con Mario Ferreira? También con Lugo cortaste con Mario también, ¿por qué? Yo tengo algo que ya a esta altura del campeonato no pienso cambiar. Ya dije, bueno, ya me embarqué, ya llegué a un punto en mi vida que no voy a estar haciendo eh, conciliaciones. Siempre me dijeron. Y siempre que me vos dicen, estuviste siempre con Mario Ferreiro? Sí. ¿Por qué rompiste relaciones? Mira, eh, a ver un poco. Yo le conozco a Mario hace muchos años. ¿Sí? Le conozco de cuando él trabajaba en Canal 9. Sí, todo el mundo lo conoce, por supuesto. No, pero lo conozco personalmente, ya claro, te digo, de claro. esa época. Eh, y siempre tuve bastante aprecio. Recuerdo que él se involucró mucho cuando fue la tragedia del Gobo Laños. Tomó partido al lado de las víctimas. Eh, asumió posiciones públicas. Eh, siempre tuvo algún tipo de discurso que iba más allá de lo estrictamente periodístico, aunque nunca jugándose fuertemente hacia sí. un sector, siempre tenía alguna inclinación social. Sí. Viene de una familia muy politizada, familia de febreristas de, de larga data, sí. del partido febrerista. Sí. Y allá por el año 2010, más o menos, cuando estaba Lugo en el gobierno, sí. eh, Mario empieza a, a mostrar algún tipo de interés en ir más allá del campo estrictamente mediático. Estábamos sí. conversando. Deja la televisión. Deja la televisión sí. ya en el, Los 2000, medios. en el 2012. Sí. En abril de 2012 deja la televisión, pero porque venía conversando con Fernando Lugo durante todo el año 2011. Sí. Fernando Lugo a mí me había pedido que le hable a Mario Ferreiro para convencerle sí. para que acepte ser candidato a presidente. Ah, sí. Claro, después de muchos meses de trabajo con Mario Ferreiro, sí. finalmente termino, puedo decir, convenciéndole que deje la televisión y que dé el salto a la política, se va. Y allí mi primera gran decepción de Lugo, porque Lugo le dijo, vení, vas a ser el candidato, te voy a apoyar. Cuando Mario da el paso, Lugo da se, la hace, espalda. se hace del, del desentendido, dice yo esto, yo lo otro y compañía. Mm. Tuve que cargar con Mario Ferreiro, solo. ¿Cómo se entiende eso? Solo, sin ayuda. Recuerden que luego algunos decían, Lugo le dio dos millones de dólares a Mario Ferreiro para que salga. No, Lugo no le dio un pito. Un pito es un pito. Y voy a contar algo, Bruno, que no había contado sí, ¿cómo hasta no? ahora. Que saben solamente de gente de mi entorno y saben de mi familia. Un secreto bien guardado. Eh, Mario Ferreiro sale de la televisión y él dice, pero yo no puedo salir así nomás e irme a la calle porque yo gano mucho y voy a quedarme en la calle. Mm. ¿Y cuánto ganas, Mario? 50 millones de dólares mensuales. Puta. Es mucho. Para la media del paraguayo común y corriente es mucho. Está bien, podés ganar la profesión. Pero si venís a formar parte de un proyecto que decís, voy a entregar el capital que tengo para contribuir a la redención social, no lo haces porque te compro el pase como si fuera yo tu sponsor. Lo haces por convicción. Bueno, Mario no estaba tan convencido de eso y pedía los 50 millones de baranías mensuales. ¿De dónde diablo íbamos a sacar nosotros? Pues, ¿sabes? Y lo que te voy a contar es algo que yo nunca conté. Yo tuve que hipotecar mi casa, mi casa, para darle plata a Mario Ferreiro, para que él pueda mantener su nivel de vida. Mario Ferreiro me dejó abandonado a mí. Nunca jamás se hizo cargo de esa deuda. Jamás. Y allí empecé a descubrir algunas cuestiones de la cualidad humana. Porque una cosa es entrar en problemas personales y, pucha, no, te, no puedo asumir el compromiso que teníamos. Pero cuando he visto que Mario Ferreiro y su hermano Adolfo Ferreiro Llegaban a puestos políticos para enriquecimiento personal, para el beneficio personal. Dije, no, con esta gente yo no voy a caminar. González Dar cayó ahora hace poco, hace poco cayó. Una persona que fue sustento clave de González Dar para tener mayoría en el jurado en juiciamiento de magistrados, que le defendió a González Dar en la Corte Suprema cuando querían sacarle del jurado, fue Adolfo Ferreiro. Y vos me preguntabas por mi caso judicial. Hijo, Adolfo Ferreiro fue cuatro años, fue miembro del jurado en juiciamiento magistrado. Hay audios donde se le escucha a Adolfo Ferreiro operando por causas particulares suyas con algunos actores del sistema de justicia. ¿Vos te parece que alguna vez Adolfo me dijo a mí, Camilo, yo te voy a ayudar con tu caso? Vos me preguntabas, ¿por qué seguís así? Porque no acepté nunca que me hipotequen o que alguien me diga, yo te soluciono el caso. Ahora todavía es pronto. Mucha gente en todo este tiempo me planteó, yo te soluciono el caso y vení a trabajar en mi equipo. Dejen nomás, le dije. Voy a cargar con esto solo, voy a salirme solo, no quiero deberle a nadie fineza de ese tipo. Entonces, Mario y Adolfo se embarcaron en un proyecto penoso. Digo penoso porque tanta gente confió 
en ellos. Y claramente en un país con un bipartidismo tan fuerte, construir un espacio por fuera de esos partidos es muy difícil. Y Mario está dilapidando esa confianza que se le dio. ¿Cómo valoras su actuar con, como, como intendente, ya que estás tocando el tema Mario? Porque... Eh, lo estás poniendo acá en el tapete ¿Cómo, ¿cómo lo ves? o sea, ¿cómo ves el actuar administrativo, municipal de su gestión, digamos? malísimo, desastroso y no por aquello que la gente rápidamente toma como elemento de queja, el tema de los baches y a ver, vamos a ser un poco más generosos con esa cuestión el problema de los baches es un problema estructural de la ciudad, o sea, claro. no es Mario Ferreiro o Arnaldo Samaniego o Eva Niega Gallego, es bastante... Caño que se tienen que cambiar hace tiempo. Desagüe pluvial que el claro. Estado paraguayo no hace hace muchísimo tiempo, eh, asfaltar, asfaltar sin drenajes, es un problema. Sí se sabe eso, a ver. y cuesta mucho dinero también. ¿verdad? Y es una inversión grande y pesada, para lo cual hay que recaudar más, y para recaudar más vos tenés que hacer que se aplique lo que establecen las ordenanzas, las leyes y compañía y no andar perdonándole a aquel que te ladra dos veces Mario Ferreiro a mí me da mucha pena porque él es rehén de algunos grupos corporativos él no tiene las agallas para ser un líder político no tiene no tiene las agallas, recuerdo yo cuando todavía estaba con él cerca, nunca ocupé un cargo con él Bruno, yo no tengo un funcionario municipal y le desafío a cualquiera que muestre, este entró por... No, no existe uno. Jamás Mario Ferreiro me dio a mí 500 mil dólares. Nada. Nunca. Nunca. Y recuerdo cuando... Pero estaba... fuerte es el encono, entonces yo no Mira, sabía que era tanto... Te voy a decir una no, cuestión. No, no. Cuando, cuando estaban construyendo, haciendo refacciones su shopping, el señor Sucolillo, mm. eh, allá cerca del Mariscal López Shopping, mm. y se derrumba uno de los enlosados y muere un obrero... Mm. Muere el obrero porque eh, la obra no se había hecho con todos los cuidados que tendrían que hacerse. Negligencia. Una municipalidad tiene su departamento eh, de obras, construcciones, que tiene que controlar y establecer eso. Recuerdo bien que le dije a Mario Ferreiro, Mario, esta es la oportunidad para que le lleves el muerto al señor Zucolillo allí enfrente a la calle Yegros. Que se haga responsable. Claro. ¿Por qué? Porque es un tipo voraz. No es capaz de, de, de pagar seguridad para sus trabajadores. Y le decían, no, Camilo está loco, no, con su colibio no tenés que enfrentarte, tenés que cuidar. ¿Y para qué? ¿Para hacer rehén de intereses especulativos inmobiliarios del señor su colibio? Que no está hoy en día, pero sigue todo el emporio económico que construyó y sigue defendiendo sus intereses. Mario Ferreiro es rehén de esos grupos. Él no gobierna para la mayoría. Gobierna para unos cuantos que le dicen, esta etapa va a salir, esta etapa no va a salir. Y gobierna para la parentela. Hermanos, cuñadas, cuñados. Le consigue cargo aquí, cargo allá, licitación aquí, licitación. Es una pena. Tengo que ser tan duro así. Porque eso yo esperaría del Partido Colorado, del Partido Liberal. Partidos tradicionales, con más de 100 años. Y muchísimos vicios porque tienen 100 años. ¿Es un actor nuevo? No. Bueno, muy fuerte lo que dice aquí Camilo... No me esperaba, pero, pero en fin, eh, él lo está diciendo y tiene autoridad para ello. Yo te decía hace rato, eh, con relación a Mario Ferreiro y Adolfo Ferreiro, mm. que tenía una decepción tan grande por el rumbo que le estaban dando, pero llegaron a un punto tan perverso, perverso te digo porque Adolfo Ferreiro sabía perfectamente bien que eh, si realmente quería contribuir a un proyecto político, progresista, tenía que abrir los espacios a gente un poco más joven. Adolfo eh, ya aportó con su experiencia suficiente, pero él estaba empecinado en que él tenía que volver a ser senador y Mario estaba empecinado en que su hermano tenía que volver a ser senador. Entonces gastaron muchísimo dinero de la municipalidad, no dinero de ellos para financiar la campaña. ¿En serio? El subsidio electoral que se había cobrado producto de las elecciones del 2013, cuando Mario fue candidato a presidente, ellos lo acapararon por completo. A nosotros nos pertenecían algo así como 2.000 millones de guaraníes. Dinero que Adolfo Ferreiro se embolsó. ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, claro, por supuesto. ¿Se embolsó? Sí, por supuesto. Adolfo Ferreiro tiene incluso, producto de esas elecciones, algunas demandas penales, no civiles, para que explique dónde fueron a parar millones y millones de guaraníes del subsidio. Entonces, ellos se quedaron con dinero que era para poder participar en estas últimas elecciones. Y Bruno... En Paraguay vos puedes ser conocido en ciertos ambientes, uh -huh. te pueden decir sos muy bueno, pero si no tenés recursos para hacer una campaña electoral es imposible. El tema de las listas sábanas, las grandes estructuras, el control de las mesas, 
Si vos no tenés cómo financiar y afrontar esos gastos, olvídate. Es una quijotada, es voluntarismo y no tiene mucho sentido.